はい、こんにちは、岩城健一です。えー、今日はですね、成長する人と、そうでない人、それを分ける違いということについて話をしていきたいと思います。で、えー、今日聞いてほしい人っていうのが、えー、今、すごく成長している、絶賛成長中ですという人だったりとか、逆に今、伸び悩んでる、そして困ってるというようなあ選手の皆さんに聞いてほしいなというふうに思ってます。で、なまあ、両極端じゃないですか。伸びてる人も伸びてない人も聞いてねっていうことで。で、えー、これなんでかっていうと、伸びてる人っていうのはやっぱり調子いいから関係ないわっていうことを思うと思うんですけれどもそうじゃなくてなんで調子いいかっていうのをしっかりと分析していくことで例えば調子が悪くなった時に調子を戻すことができるとか今調子がいいんだったらもっと高いところに行くためにこの今日の話を聞いてほしいなというふうに思いますでやっぱ一番知っても知ってほしいのはやっぱ伸び悩んでる人に聞いてほしいなと思っててでじゃあ成長するために何が必要なのかそして逆に成長を邪魔しちゃってるものって何なのかなっていうことをこう今日の動画ではお伝えしていきたいなというふうに思ってますのでぜひ参考にしてほしいなというふうに思います、えー、そしたら早速中身に入っていきたいんですけれども、えー、あなたが何で伸びないのかっていうことについて成長を邪魔するメカニズムがあるそして2つ目が成長するメカニズムっていうのは逆に何なんだろうかということで最後に自分自身の状態を自分自身で把握することの大切さこの3つで話をしていきたいと思いますまずはじめに成長を邪魔するメカニズムということでどうやったら成長しないのかということをお話ししていきたいと思いますえー、っとまず目標がないこと例えば全国大会に出たいっていう目標がないなんかとりあえず続きやってるそういうような目標がない状態っていうのはやっぱ成長できないですねで2つ目が達成方法全国出たいなら出たいで目標あるんだけれども達成方法っていうのがちゃんと理解できてないからとにかく全国大会には出たい目標はあるんだけどとにかく練習するじゃあどうやってって言われると分かんないとにかく頑張るみたいな感じですね、えー、達成方法を理解してないことで3つ目がその負荷の設定っていうかこう自分の能力とそれからそれに見合ったトレーニング方法トレーニング負荷っていうのが合ってない時にやっぱ成長を邪魔する例えば猛特訓してる負荷が高すぎると怪我のリスクがあるしそうじゃなかったらなんか意味がない練習になっちゃうしやっぱそういったところでこの3つですね目標があるかないかそして達成方法を理解してるかどうかで3つ目が負荷自分自身の能力と比較した負荷っていうのが適切かどうかっていうところですねじゃあ今のがないと今言った3つがですねあの成長の邪魔するメカニズムっていうことになってしまうと思うんですけれどもで逆に人が成長するためには何が必要かっていうともう今言ったことと真逆のことをすればいいと思うんですよね目標を作ることで2つ目が、えーまあ、目標達成の方法方向性そういった生き方が分かっていることで3つ目が、えー、適切な負荷を与えることこの3つだと思ってますで1つずつ解説をしていきたいと思いますまず目標があることについてなんですけれどもやっぱゴールがないと迷子になっちゃうっていうところは絶対あると思うしゴールがないと、ね、迷子になるとサボっちゃいますよねどうしても人間っていうのはそれは仕方ないと思うのでだからこそ目標があることっていうのは大事だと思いますで2つ目が生き方が、ね、方向性が分かっているかどうかっていうところで、まあ、たとえ少しね距離が遠い場合でも、うん、距離が遠いっていうのは例えば今まだ県大会に出場することができるかどうかみたいなチームが全国に行きたいっていうとじゃあ県を越えて九州とかね関東とか近畿とかねそういったところを越えて全国に行かないといけないっていうことだと思うんですけど少しね遠いゴールでもじゃあどのようにすればいいか九州大会を勝ち抜くためにはどうすればいいかっていうような方向性が分かってくると、まあ、道案内がねできると思うんですよね。まあ、あの車乗ってても車でもみんな聞いてるみんなはねあんま乗らないか自転車乗ってても、えー、道案内があるかどうか道を知ってるかどうかでたど、えー、り着くスピードっていうのは全然違うと思うんですよね全然知らないいきなり北海道にポンと置かれてじゃあここまで来てって言われても分かんないですよね絶対どんだけ近いゴールでもやっぱ道知らないとやり方が分かんないとやっぱ迷子になってこうね迷宮に迷い込むというかねそういった状況になると思うんですよなのでやっぱ生き方が分かってる方法が分かってるってことはすごく大事だと思いますで3つ目が適切な負荷っていうところで、えー、この負荷っていうのがなんかその筋トレのイメージになっちゃうと思うんですけど僕的にはそういった意味じゃなくてこう自分の能力っていうもの例えばコーチ監督に求められてる能力というか要求だったりとか、まあ、自分でここまではするんだって決めた要求自分,自,自分で自分自身に対する要求っていうのはすることがあると思うんですけど、まあ、その自分の能力とそれより少しだけ上の要求ここまでやりたいなりたいっていうのがあるとすごく頑張れるんですけど今の自分よりほんの少しだけ、まあ、なんかちょっとやったらできるでしょうみたいなんだったらなんか面白くなくて、ね、なんか退屈になっちゃうと思うし逆に自分の能力に対してもうガツーンって。
高すぎるような目標要求をしてしまうとこんなん無理やろできねえっていう感じでもう、ね、投げ出しちゃうようなことになっ,ちゃなったりすると思うんですよねだからそこのこう自分にとってぴったりな、ねあのー、要求負荷っていうのを決める必要があるかなというふうに思いますここでポイントになるのがあれだなうーん,なんていうのかな個人差があるっていうところですねでこの個人差っていうのが結構高い目標でも頑張れる人もいるしスモールステップって言ってちょっとずつちょっとずつ自分のこう小さな階段を登っていくことで自信になっていくっていう人もいると思うのでこの自分の性格というか自分のこうタイプというものをしっかりと分かって目標設定したりとかしていくことっていうのが大事かなというふうに思いますねはいそれでは3つ目の話に入っていくんですけれども自分自身の状態を自分でしっかりと把握しましょうっていうことで、えー、まあ結構ね失敗するパターンをいくつかお伝えしたいと思うんですよね結局自分自身の状態っていうのをこう把握できてないことで、えー、失敗するっていうことで例えばこうなんか俺には才能ないなーってこうへこむ人っていうのは目標はあるでも方法がないで負荷高めとにかくよし全国行くぞうーん分かんないけどとにかく練習頑張るって言ってなんか追い込んだりしてでもなんかうまくいかない俺才能ないかもねそういった感じですよねで次がもともと水球好きだったのになんで水球好きになったか分かんなくなったみたいな迷子になっちゃう人で、えー、そういった人っていうのは目標がなくて、えー、方法もなくて負荷低めだったりとか逆に目標も方法もなくて負荷が高すぎたりするとこう、ね、あれ俺なんで水球好きだったっけってただなんとなく水球好きでやってたけどみんなが目標を持って取り組んでうまくなってなんか俺だけなんかうまくなんないどうしてだろうみたいなっていうような状況ですねなんかこんなに努力したいのにもう俺無理じゃんみたいなすごく悩んでる人多分今日の動画をこう聞いてくれてる人ってこういったパターンの人が多いんじゃないかなと思うんですけど、えー、そういった人たちはやっぱ目標あるもちろん頑張りたい頑張りたいからこんなね、あのー、もっと楽しい動画あるはずなのに、ね、僕のチャンネル見て水球の勉強してるっていうのはそういうことだと思うんですよで方法も自分なりにあるこんな風に努力してこんな風に頑張るぞって自分で決めてるただこう負荷が高すぎてこう自分の能力に対してもっともっともっともっともっとっていうことでこう高い負荷高い要求っていうのは自分自身に貸してしまったりうーん、まあ、コーチ監督から高い負荷を求められてこう心折れちゃうような感じですねこんなに努力してるのにもう無理かみたいなもう俺にはできないみたいな投げ出しちゃうような、ね、感じですよねで、えー、っとこれ全部自分自身で分かってるかどうかっていうのがすごく大事で自分自身の状態を自分で分かってるかどうかでここで皆さんに一つ提案というかやってもらいたいことがあるので、えー、一回ねこの動画をこう止めて紙とペンというのを用意してほしいんですよねいいですか紙とペンまあなんかたくさん書きたい人はノートの方がいいかもしれないですけど一回こう動画を止めて紙とペンというのを準備してほしいと思いますいいかな準備できたかなで、えー、ここでね動画を全部見てからやろうとっていうような人もいると思うんですけど大体そういう人ね、まあ、僕もこうなんか他の動画見てて一回この動画を止めて何とかと何とかを準備してくださいとかって言われた時によし後でしようと思うんですけど大体しないですねなんでかって言ったらやっぱ動画終わった時に次のおすすめ動画とか出てきてこうなんか紙とペンっていうの頭に残ってるんだけどなんか面白そうだからそっちのね動画ポチッとかって言って結局ぼーっとね、あのー、30分経ってあれ俺そういえば何してたんだっけみたいな感じなんですねじゃあこの30分でしっかりと動画一回止めてえー、やってみてで面白くなかったら次の動画行けばいいと思うんで,で1回いい動画止めて紙とペン準備してほしいなっていうふうに思いますねそしたら、えー、このノートとペンで何をしてほしいかっていうと自分で目標とかねあると思うんですけど例えば目標を、ね、何をするのか何をしたいのかそして、えー、それをいつまでしたいのかどうやってしたいのかそれを誰と成し遂げたいのか、えー、どこで、まあ、練習したりとか準備したりするのかっていうような、まあ、この英語で 5W1H とかって言われたりするんですけどなんか What とか What とか When とかなんか Why とか How とかなんかあるんですけど僕英語ってことじゃないんでよくわかんないんですけど、ね、これを自分に対してこうなんでっていうことをこう問いかけてほしいんですよねで例えば具体例を挙げるとすると何を達成したいのっていうことでじゃ今年の夏 JO は8月にあるけど絶対全国行きたいんだとか、まあ、もう予選終わってるか、ね、予選まだのところはね走行に向けて頑張ってほしいなと思うけど夏 J をもう決まっているところとかだったらもう絶対全国で優勝したいんだとか全,全国で一勝したいんだって、まあ、それぞれね目標があると思うんですけどでそういった目標を何を達成したいのっていうことをまず書き出してみてくださいで次にそれが書けたらじゃどうやってやるのってどうやって成し遂げるのっていうことなんで、えー、じゃどうやってっていうことなんですけど、まあ、練習頑張ってとかね書いていってほしいですねそしたらそっか誰とっていう話になってくると思うんですよそしたらじゃあチームのみんなと頑張るみたいなじゃあどこでプールでちょっとこれだとレベルが低すぎるんですけどこうさっきの例でね全国 JO で絶対全国 JO 行きたいんだっていうような例で行きたいと思うんですけど
、えー、これがもうちょっとレベルが高くなってくると深掘りできるようになってくるとなんでそもそも全国目指したいのっていうことでこれ皆さんどうですかなんで全国目指したいんですかそもそも水球が好きだからそれともなんか全国の舞台でかっこいいプレーしたいからガッツポーズしたいからなんででしょうねでじゃあその全国の舞台であなたはどんなプレーしたいのっていうことを聞かれた時にどう答えますか全国の舞台でどんなプレーしたいの点数取りたいのそれともディフェンスが得意だから相手のエースをこう守るようなディフェンスになりたい絶対止めれないようなシュートを止めたいどんなゴールキーパーになりたいですかどんなディフェンスになりたいですかどんなオフェンスになりたいですかどんなプレーしたいですかで、えー、じゃあそのために今のあなたに足りないものって何ですか負け足が足りない泳ぎが足りないじゃあそのためにその足りないものっていうのをいつどうやって高めていきましょうかこんな風になんでどうしてなぜっていうことを何回も何回も自分に対してこう掘り下げて掘り下げてもうしつこいぐらいに自分自身と対話していくことでこう自分のやりたいこととか自分の達成したいことで達成するために必要なものっていうと分かりやすいかなそういったものが見えてくると思うんですよそれが見えるともうさっきの話で言うとじゃあ足りないものをいつどうやって高めようか足りないものは分かってる自分がどんなプレーしたいかも分かってる自分が何で全国を目指すかも分かってるここまで分かってるともうそこまで見えてたら簡単じゃないですかあとやるだけじゃないですかね達成できるかできないかってやっぱ人生大きく左右すると思うので本当に成功者とそうでない人を分けるものっていうのはこう始まりはやっぱ小さな違いからですねそれは何かねさっきも言いましたけれども自分がどこまで自分自身を深掘りできるか掘り下げれるかここの一点だと思いますねそしてやっぱり即行動ね動画を止めてすぐノートとペン準備してくださいよっていうこと言いましたけど即行動とこうやっぱ継続していくことこの2つかなうんやっぱ3つかそういうと掘り下げれるかどうかそして即行動できるかどうかそしてそれをまあ変化しながら継続できるかどうかですねなんかこんなこと言うとなんかねみんな同じように考えてるけどたまたまお前うまくいっただけだろう何偉そうに喋ってんだよとかっていう人もいると思うんですよね本当にお前は運だ偶然だということなんだと思うんですけど、まあ、偶然とか運の側面っていうのは僕も全然否定してなくてむしろこの偶然とか運っていうのを科学的な側面から話しするっていうのは僕めっちゃ好きでめっちゃ面白いなと思うんですけどちょっとこれ掘り下げたらまた動画がもうバカみたいに長くなっちゃうんでまた別の機会にまた次の動画とかでお送りしたいなと思います偶然とか運っていうのは実は科学で話がねあの証明ができたりするっていうところでああしゃべりたいけどまあいいかもうやめとこう、えー、今日はあのね、えー、考え方をもっと深掘りしようっていう話をしてるのでこうまた別の機会にね取っときたいなと思うんですけど僕が言いたいのはこう夢を夢物語で終わらせるのかやっぱね夢を掘り下げてやっぱ実行可能な実現可能な目標夢を目標にこう落とすっていう言い方をするとおかしいですけど、まあ、明確にする夢っていうのはなんかぼんやりねふんわりしてるもので目標っていうのはしっかりそれが明確になった状態っていうふうに、まあ、僕の中では定義をしててこの実行可能な目標にすることでやっぱ実行可能な目標っていうのを実際に日々実行していく形で、えー、夢っていうのが現実になっていくと思うんですよ夢を目標に明確化してこの明確になった目標っていうのを日々実行していくでそのために何が必要かっていうのはも,もちろん考える必要があるんですけどね、でもやっぱやってみるともちろんね意外としんどかったとかやっぱ思ったより効果ねえじゃんとか全然続かんとかいろいろあると思うんですよねでそのたんびにやっぱりね今回やったようにノートとペンを持ってもう一回考え直してほしいんですよね何をしたらいいのかなっていつまでにしたらいいのかなどうやってやったらいいんだろうって誰とやっていくのかなどこでしていこうかということでこれをね自分に対してもうなんでなんでなんでなんでなんでどうしてなんで何をっていうことをこう考えてほしいんですよねでこれで答えが出た瞬間にやっぱ明確になって頭の中がクリアになると思うんでこうやっぱ即行動してあの再スタートを切ってほしいと思いますもうねあの即行動の繰り返しで考える即行動でまた失敗したら失敗したで成功したら成功したでこれが何でできたのか何でできなかったのかっていうのを考えてまた変化したり継続したりスタートしていくことでどんどんどんどん先に進める人になっていくんじゃないかなというふうに思ってます今日の話どうだったかなうーん難しかったのかな僕がこう教師目線でこう、まあ、プレイヤーとしてもそうだし教師としても水球に関わってきて、えー、している中で感じた成長していく人そうじゃない人もうすっごく大きな違いに見えるんだけれども実は小さな違いっていうところで話をしましたゴールから逆算していく逆算思考が大事ということで、えー、それをこう、ね、深掘りして話をしていきたいので今は絶賛成長している人また伸び悩んでいる人いると思うんですけれども成長の理由そして成長できない理由これをしっかり明確にすることで
、えー、自分がどんな状態にあるのかっていうのが分かるしどうすればいいのかっていうのが見,見えてくると思うので、えー、ぜひ、えー、また今日のね動画を見た後実際に、えー、ノートとペンを出してこう自分に問いかけてやってみてそしてそれこそ今日の練習から明日の練習から生かしてほしいなというふうに思います、えー、これを見てくれたすべ、えー、ての水球少年水球少女たちがもっと上手になって、えー、幸せになれることを願っていますそしたらねバイバイ